。陛下，别为此事思虑太多了，就让许敬宗他们去查。还需要查吗？登堂入殿的阴谋，堂而皇之的刺杀，这些关陇门阀，到底要把朕的威严置于何地？这把手弩，乃是西域工匠精心打造，坚固而威力巨大。这剑上面还抹了剧毒，当时刺客。据我仅十步之遥，就算是穿了软甲，我也该必死无疑。也许，是上苍护佑，是佛祖保护了你。是否是佛祖保佑也犹未可知。事后，我专门派人查了这把手弩。这把手弩上被人动过手脚，弦断了，并不是意外。陛下，有人想救我听说陛下配与灵位，将长孙大人囚禁于府中。韦继芳已经招了，泰山封禅的幕后黑手，确实救父。可是这件事情有点古怪，若幕后主使真的是长孙大人，我应该根本就没有活下来的可能。世事难料。也许这一切是运数使然吧。这是长孙大人写给陛下的信。九岁时，母后离世。我当时伏在母后的灵柩前，痛苦不止。便是舅父，哄得我破涕为笑。他告诉我，母后只是熟睡，很快便醒过来。我信了。二十二岁那年，父皇驾崩，便在这殿的门口。我情绪极度崩溃，是舅父提醒我当天子的责任，绝不能视若愚人。永辉年间，我初登大宝，一听到有人告发他欲行不轨、独揽要权，我问都没问，便即刻将其处斩。当然，这信中也提及到。他是如何护着我走上皇位？如果泰山封禅的幕后主使并非是长孙大人，那么他在给陛下的这封信中，若是有指责、埋怨、委屈，皆属人之常情啊。可是这信中，丝毫没有这些内容，只是一味强调往昔的功绩与情谊，这是什么意思？眼看罪行暴露。便先行告诉朕不可严惩他吗？即使在看见韦继芳的口供之时，朕仍盼着舅父。是与此事无关。可是他如今的表现，陛下，你是不是觉得现在有必要要见上长孙大人一面了？舅父，曾是我的榜样。我的依靠，走到今天这一步，实非所愿。朕还是怕。可是有些事情，总还是要面对的。
就让媚娘带陛下走一趟吧。有一些疑惑，媚娘也想要听一下长孙大人的解释。那便辛苦你了。长孙大人好兴致啊！果然是皇后来了。长孙大人料定，本宫一定会来。请。共同讨伐我叛军，今日却兵戎相见，哎，真是世事难料啊！无论你如何运筹帷幄，最终难挡时局的瞬息万变。皇后娘娘，老臣已在此久候了，只是不知今晚谁会来。这一杯，媚娘敬你。你我二人争斗了这么多年，媚娘心里何尝不知，大人所做的这一切，其实都是为了先帝，为了他夙愿的盛世太平，为了这一片永固江山，先帝与大人。是千古第一君臣，也是知己。皇后娘娘方才所言，让老夫倍感欣慰。作为一个女子，能够让老夫心生敬意，并与之甘愿对酌的，此生只有我的妹妹和皇后。大人，陛下没有来，是因为他怕忆起往事，心中感怀，怕他若是来了，这心里面。恐怕会更加难过。陛下心中难过，不仅仅是因为老臣做了对不起他的事，更重要的是，陛下认识到了世事无常。他要做一个好君王，就不能对我心慈手软。可我又是他的亲舅父，陛下深知，是老臣在先帝面前全力举荐。他才有了今日。陛下是心善的人，可是媚娘今天来，就是想来求一个真相。长孙大人，这泰山封禅的刺客，真的是你主使的吗